ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பாபிஸ் லாக் இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி செய்து காட்ட போறேன் அப்படின்னா வான்கோழி வறுவல் தான் அது எவ்வளவு ஈஸி மெத்தட்ல நம்ம பண்ணிடலாம்ங்கிறத நான் இப்ப உங்களுக்கு செய்து காட்டுறேன் வான்கோழி வந்து டர்க்கி வந்து உங்களுக்கு இப்ப எல்லா கடைகள்லயுமே கிடைக்குது எல்லா கறிக்கோழி கடைகள்லயும் கறி கடைகள்லயுமே உங்களுக்கு அந்த டர்க்கி வந்து நீங்க வாங்கலாம் அது இன்னைக்கு இப்ப எப்படி பண்றதுங்கிறத பத்தி நான் உங்களுக்கு செய்து காட்டுறேன் சிக்கனோட டர்க்கி வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாவும் இருக்கும் நல்லாவும் இருக்கும் இப்ப எப்படி செய்யறதுங்கிறத பத்தி நான் உங்களுக்கு இப்ப கிச்சன்ல செய்து காட்டுறேன் ஓகேங்களா இப்போ வான்கோழி வறுவல் செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு அரை கிலோ போல் வான்கோழி நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் நம்ம இப்போ இதில் வந்து இப்போ இந்த இதுக்கு இந்த பீசஸ்க்கு தேவையான மசால் மட்டும் நம்ம இப்போ இதில் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் வதக்கும் போது அதுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் அதுமாரி கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக ஒரு அரை ஸ்பூன் போல் வரமிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க அதுமாரி உப்பு ஃபுல் சேர்த்துறாதீங்க கொஞ்சம் ஒரு பாதி மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அதுமாரி தயிர் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போல் தயிர் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் நேரம் அது நல்லா ஊறட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த மசால் ரெடி பண்ணி நம்ம வதக்கி வாங்கோழி வந்து நல்லா நம்ம மூடி மூடி வச்சு வேக வைக்கணும் அப்போ தான் அந்த வான்கோழி நல்லா வேகும் நல்லா கொஞ்சம் மசால் நல்லா உள்ளே பிடிக்கட்டும் கொஞ்சம் நேரம் அதை அப்படியே ஊறட்டும் நல்லா ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படி வச்சுருங்க ஒரு பேன் வச்சு நான் ஒரு நாலு ஸ்பூன் போல் ஆயில் ஊற்றியிருக்கிறேன் ஆயில் சூடாகட்டும் இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாகிட்டு சூடானோன்னா ஒரு பட்டை கிராம்பு ஒரு மூணு போல் கிராம்பு ஸ்டார் போல் அந்த ஒரு ரெண்டு பகுதி மட்டும் நம்ம அதில் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் அது மட்டும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் அது பொறிஞ்சனா அது கூட கருவேப்பிலையும் சேர்த்துட்டு வெங்காயமும் நான் பொடிசாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தா தான் நல்லாயிருக்கும் சின்ன வெங்காயமும் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் நான் கீறி சேர்த்துருக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க அந்த பச்சை மிளகாய் சின்ன வெங்காயம் சேர்க்குறனால நல்லா அந்த வறுவலுக்கு ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் அப்படி மூடி வச்சுருங்க இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கியிருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நான் பொடிசாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற ஒரு தக்காளியை நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளியை சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்ருங்க நல்லா தக்காளி வந்து கொஞ்சம் மசியணும் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விடுங்க கொஞ்சம் மூடி வச்சாலே நமக்கு சீக்கிரம் மசிஞ்சிடும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வைக்கலாம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் தக்காளி வந்து நம்ம அந்த கரண்டி வச்சு நம்ம தொடம்போது நல்லா மசியணும் பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் வரணும் இந்த அளவுக்கு அது நம்ம வந்திருக்கும் போது நம்ம மசால் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கிறோம்ல அந்த வான்கோழி பீசஸையும் நம்ம இதில் இப்போ சேர்த்துக்கலாம் மசால் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த பீசஸையும் நம்ம இதில் சேர்த்து நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் நல்லா அதை நல்லா அந்த மசாலை எல்லாம் அந்த வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் எல்லாம் அதில் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா வதக்கி விடுங்க நல்லா அந்த பீசஸை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அப்படியே ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வைங்க இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா வதங்கியிருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அப்போ அதை பாதி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தான் சேர்த்தோம் இப்போ மீதி பாதி நம்ம இப்போ இதில் சேர்த்துக்கலாம் அரை ஸ்பூன் போல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துட்டு நல்லா அந்த எல்லா இதுலேயும் படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு திருப்பி அதே மாதிரி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம மூடி வைக்கலாம் நல்லா அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட அந்த பீசஸ் எல்லாம் நல்லா செட் ஆகட்டும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வைங்க இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம அந்த சிக்கன் பீஸ் அந்த இதெல்லாம் பீஸ் மசால் போட்டோம்ல அந்த இதிலையே கொஞ்சமாக தண்ணி கழுவி ஒரு ஒரு டம்ளர் போல் தண்ணி அலசி அந்த மசாலையும் அப்படியே இதுக்குள்ளேயே ஊற்றிடுங்க ஊற்றிட்டு ஏன்னா வான்கோழி வந்து வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அதனால் ஊற்றிட்டு அப்படியே மூடி வச்சுருங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் நல்லா வெந்துடும் இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அந்த பீசஸ் வந்து நமக்கு வெந்திருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இப்போ சேர்க்குற மசால் எல்லாம் நம்ம இப்போ இதில் சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்கு நம்ம அப்போ அதை பாதி தான் வரமிளகாத்தூள் சேர்த்துருந்தோம் இப்போ மீதி வரமிளகாத்தூள் அரை ஸ்பூன் போல் இப்போ திருப்பி சேர்த்துக்கோங்க மல்லித்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் போல் சேர்த்துக்கோங்க அதுமாரி சோம்புத்தூள் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க
அமே கரம் மசால் தூள் அதுவும் ஒரு அரை ஸ்பூன் போல் சேர்த்துக்கோங்க அமே வறுத்து அரைச்ச ஜீரகத்தூள் அதுவும் கொஞ்சமாக ஒரு அரை ஸ்பூன் போல் சேர்த்துக்கோங்க அப்போ அந்த உப்பு வந்து நம்ம அந்த மசால் போடும் போதே சேர்த்துருந்தோம் அந்த பீசஸில் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க எல்லா மசாலும் எல்லா பீசஸ்லேயும் படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ நல்லா அந்த மசாலெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ திருப்பி நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஒரு டம்ளர் போல் திருப்பி தண்ணி சேர்த்து ஏன்னா அப்போ தான் அந்த பீசஸ் வந்து இப்போ வந்து நமக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் வெந்திருக்கு இப்போ அந்த மசாலோடு சேர்ந்து எல்லாம் வேகணும் அதனால் இப்போ ஒரு ஒரு டம்ளர் போல் தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அப்படியே மூடி வச்சுருங்க திருப்பி ஒரு டென் மினிட்ஸ் அப்படியே மூடி வச்சுருங்க அது நல்லா வெந்துடும் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் டென் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா எவ்வளோ அழகாக எண்ணெய் பிரிஞ்சு நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு நல்லா வாசனையே சூப்பராக இருக்குது உங்களுக்கு இது வறுவல் அதனால் இன்னும் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் அடுப்பில் வச்சுருக்கணும் இந்த நேரம் உப்பு காரம் பார்த்துக்கலாம் நம்ம உப்பு காரம் டேஸ்ட் பார்த்து போட்டுக்கலாம் எனக்கு கொஞ்சம் உப்பு கம்மியாக இருக்குது அதனால் நான் இப்போ கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நான் காரத்துக்கு வந்து கொஞ்சமாக மிளகு காரம் சேர்த்துக்கிறேன் மிளகு வந்து திரித்து வச்சுருக்கிற மிளகு காரத்தை மிளகு சேர்த்துக்கிட்டோம்னா வறுவலுக்கு நல்லா சூப்பராக இருக்கும் இப்போ கொஞ்சமாக அந்த இறக்குறது கொஞ்ச நேரத்துக்கு முந்தி மிளகு காரம் சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ மிளகு காரம் நான் சேர்த்துருக்கிறேன் சேர்த்து நல்லா அதை வதக்கி விடுங்க இன்னும் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் அதனால் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு அப்படியே மூடி வச்சுருங்க இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா எவ்வளோ சூப்பராக எண்ணெய் பிரிஞ்சு நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பொடிசாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற மல்லி இலையை நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா சூப்பராக இருக்குது வாசனை சூப்பராக இருக்குது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு திருப்பி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே மூடி வைங்க நல்லா அது செட் ஆகட்டும் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக எண்ணெய் பிரிஞ்சு நல்லா சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் நல்ல டேஸ்டியான வான்கோழி வறுவல் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ எடுத்து சர்வ் பண்ணலாம் இப்போ நமக்கு சூப்பரான வான்கோழி வறுவல் ரெடி ஆகிடுச்சு இது நல்லா நம்ம சாதத்தோடையும் வச்சு சாப்பிட்லாம் சப்பாத்தி நான் இட்லி தோசை எல்லா இதுக்குமே ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ரொம்ப குயிக்காக வச்சிடலாம் நல்லா பாருங்கள் பீசஸ்லாம் நல்லா வெந்து சூப்பராக இருந்தது நல்ல டேஸ்டியாக இருந்தது நீங்களும் வீட்டில் இதே மாதிரி ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க என்னோடய சேனலையும் சப்ஸ